Con cada próximo 22 de noviembre se conmemora un año más del asesinato de JFK, ex mandatario de Estados Unidos, que curiosamente cuando él no quería ir a la guerra, inmediatamente fue borrado del mapa. Sucesor Nixon, lo primero que hizo fue mandar tropas a Vendam. Sin embargo, acaba de salir un libro que se llama Un espía como ninguno, que postula una nueva hipótesis de quién habría asesinado, porque tuvo que haber un juicio para determinar que derechamente había una conspiración contra, digamos, la vida de JFK. Sin embargo, vamos entendiendo cuáles son los protagonistas de esta teoría de conspiración que a esta altura es claramente un asesinato a sangre fría. Por favor, JFK... Vamos viendo uno de los presidentes más queridos de esta nación. Ficha, dice Exacto. Ah, Nació 29 de mayo del año 1917 en Brooklyn, Massachusetts, Estados Unidos. Murió, como decía, el 22 de noviembre del año 63 en Dallas, en Texas, de Estados Unidos. De una familia riquísima. Absolutamente, trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos y asesinado por Lee Harvey Oswald, quien le disparó tres veces. Algo que ya se suma a las tremendas contradicciones dado el arma que tenía Dale. y frente a las declaraciones que el supuesto propio asesino habría emitido a la prensa. Yo me acuerdo de la película de, de Kevin Costner, la verdad, y que hablaban de la bala loca que tenía que ir que con... Había la... De hecho, la bala la mágica tenía... le llaman y, va... y vamos a estar llegando ahí. Como... Eh, vamos a estar viendo eso, Feito. Pero ya relájese, voy, <ríe> vamos. Con la Amigo pichos, mío, ya, les voy a hacer un extracto ya, del nuevo ya, libro que ya, usted, ya. digamos, siempre eh, interesado en los fenómenos sociopolíticos esto es un bestseller que ya comenzó a circular en nuestro país Un extracto de este libro que es, obviamente, es una espía como ninguno Atención, mira Dice, en uno de sus párrafos Lo de la crisis de los misiles en Cuba fue una humillación para Cuba Y obviamente para los comunistas Y alguien tenía que pagar por ello, vale decir, los rusos que habían colocado misiles también en la isla de Castro, se sintieron humillados. Por ello, pensaba Iván Serov, jefe de la KGB, y en la manera estalinista de hacer las cosas, el lema era el siguiente, golpea a tu enemigo y golpéale duro. En ese caso, el enemigo era JFK, Kennedy. Esto es el extracto del libro, un espía como ninguno, y quien lo habla es Robert Holmes, ex diplomático inglés. Acuérdate okay. que John Kennedy puso todas sus fichas para derrocar a Fidel. Estaba su hermano también, el senador Robert Kennedy, ¿no es verdad? Y se jugó por completo. De hecho, hace algunos días han habido otros lanzamientos, relanzamientos de algunos libros a propósito de ese episodio. Y la crisis de los misiles de verdad estuvo al mundo... A, a, puertas, a puertas de una guerra ah, nuclear. Hacían búnker en todos Hacían, lados, me acuerdo. ¿La vía cochina? Eh, exactamente, la vía cochina. Pero atención, porque ese extracto del libro que revela, y quizás podría ser, según muchos ya están diciendo, como la hipótesis definitiva respecto a la conspiración del asesinato de JFK, se menciona al ex jefe de la KGB, Iván Serov. Servicio secreto de la Unión Soviética. Exactamente, de la es como la CIA, pero obviamente la ex Unión claro, Soviética. Claro. Quiero que pongan la foto, porque quiero dar algunos datos respecto a este hombre. A continuación va a aparecer en su pantalla Iván Serov y déjenme bueno. decirles que el autor del libro considera que el espío ruso conocía a Lee Harvey Oswald a través de un intermediario. Su teoría, la del libro, se basa a la vez en que Oswald pidió a tres diplomáticos soviéticos en Nuevo México que le consiguieran en la brevedad una visa para ir a Rusia una vez que cometiera los disparos. Y el nervioso Lee Harvey Oswald, que terminó siendo asesinado 55 días antes del asesinato del presidente, hizo lo posible para volver a Rusia, donde vivió, había vivido antes dos años, pero finalmente no pudo lograrlo. No, que todos los malos salen de Nuevo México. Todo, todo, todo sí, obviamente. Todo, todo lo preparan desde Nuevo México. Sí, sí. Las bombas están obviamente, ahí, los buenos. De alguna pueblos, manera, salen todo de ahí. es más fácil escapar hacia fronteras claro, claro. centroamericanas. Claro. Y luego, digamos, es no, mucho más fácil, mal. obviamente, mostrar pasaportes falsos y todo lo demás. Atención, porque ya hemos mencionado al que, según la historia oficial, es el indudable asesino de JFK. Que disparó tres veces, que dos, que era un arma que no se podía lograr tal nivel de repetición. Ay. 
ni el más experto y mejor entrenado marín contemporáneo, obviamente, norteamericano. Este, ¿Este es el acusado? ¿Este es el que está este es el acusado. pagando claro. por este delito? Exactamente. El intelectual. Porque según lo que revela este nuevo... Pero ¿Él este... dispara efectivamente o no? Sí. Al menos dispara una vez, pero parecer ninguna de sus balas fueron las que se asignaron al presidente. Ah, Aquí era lo raro. Ya, lo que ya, sí ya, está ya. claro, ah, él era el chivo el 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 expiatorio. A él lo iban a atrapar. Él no, trató de conseguirse, como bien decía la teoría del libro, visas para arrancar a Rusia. Ya había vivido ahí, tenía el perfil de alguien que podía estar contra el presidente. Sin embargo, no cuesta nada a alguien, y menos a alguien que intenta atacar la vida al presidente del país enemigo, de conseguirle visa. Claramente era para lograrlo. Sin embargo, nunca intercedieron por él. A él lo eligieron para que lo pillaran. Para que fuera, claro. Y quien disparó, digamos, realmente viene de otros lados. Lee Harvey Oswald. Nació 18 de octubre del año 39 en New Orleans, Nueva Orleans, Luciana, Estados Unidos. Y murió el 24 de noviembre del año 63, vale decir dos días más tarde, en Dallas, Texas, Estados Unidos, porque más encima lo callaron. Inculpado por el asesinato del presidente JFK, claro. pero ya vamos a ver cómo él fue ajusticiado por, para no dejar ni, ningún cabo suelto. La Muy lógica, bien. La lógica era que el tipo, la, 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 la versión ah, oficial, es que el tipo, cabeza caliente, en fin, dispara a este presidente <coughs> rockstar Exacto. llamado John Fitzgerald Kennedy, Mismo. lo mata, lo asesina y se acabó el tema, el tipo va a juicio. Y ahí se acaba todo. Y quedémonos ahí, porque ¿Y ahí? le dispara con la cabeza caliente, pero sin ninguna actitud política. Pero ya había estado en Rusia, pero curiosamente coincide con el nuevo libro de que él hubiera tenido contactos con la gente de la KGB, claro. que curiosamente no lograron lo más fácil, conseguirle papeles falsos para ir al país que le estaba pidiendo que asesinara al mandatario norteamericano, porque era pillarlo. Lo y como, en un crimen político. Y claro. como no tenía que obviamente quedar un cabo suelto, mandan un supuesto millonario, digamos, un tipo, digamos, de buen pasar, pero completamente fanático, a matarlo y nunca pudo dar la declaración. Los momentos, por favor, señor director, vamos poniendo porque a la vista de todo, cuando están transportando a la justicia a, a Lee Harvey Oswald, para que todos lo vieran, esto es como las torres gemelas televisadas, ahí está, se lo están llevando, viene un tipo de la nada y le no. coloca sus buenos balazos, ahí se le acerca. Va, Nadie raro. intercede, qué raro, todos ¿no? tratan Va. de seguir sosteniendo al supuesto asesino de, Pero, del presidente y, momento, y termina muriendo. El, el, ¿Qué razonaban en ese momento? Que era un fanático, claro, ¿de qué? Un fanático, ¿de qué? Un fanático, absolutamente. Loquito, Como el que fanático. mató a John Lennon, supuestamente Lennon, le gustaba ya. tanto que lo mató. Ya. Fue un presidente muy llorado, un presidente muy querido, un presidente muy popular en Estados bueno. Unidos, un tipo joven que venía a cambiar, ¿no es verdad? Que no lo, lo, que significa, lo que significaba oh, eh, este Estados Unidos de, de, de la al 60. Atención, una vez le pasaron que lograron descubrir el arma de Lee Harvey Oswald que claramente lo mataron cuando estaba toda la prensa encima para que todos pudieran ver que nadie lo mató a escondida ni que hay cosas raras, sino que un fanático le hizo justicia, o sea, esto está pensado genial, que es lo que sucede que en algún momento a un Marine cierto experto en tiros, digamos, francotirador, le pasan la misma arma que él, supuestamente él con tres disparos, con ah. un grado de certeza de puntería impresionante, mató al presidente, le dicen, ok, dispare una vez, dispare tres veces, ya, se la pasa al marín, el maestro, digamos, el primer lugar de la clase, dispara, ¡pa! Empieza, ¡Ch -ch 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 en el que casi todavía vuelve a disparar por segunda vez, supuestamente el hija Viola disparó tres veces. O sea, el más capo de claro, dice, no, no puedo, no se puede hacer. Sin embargo, lo que usted me mencionaba, la famosa bala mágica, una bala supuestamente hizo este recorrido para lograr el daño que provocó en una de las personas que acompañaban en este automóvil al presidente. Mira, para que vean que imposible, fue gracias a esta teoría que, que obviamente fue en un tribunal considerado que hay conspiración. La bala entró por el hombro del presidente... Y la misma bala, para haber hecho lo que supuestamente los peritos dicen, tuvo que haber girado en el aire, haber bajado, metiéndose en la rodilla y salir al otro lado para golpear la mano, obviamente desde la mano a la rodilla del hombre que estaba delante. Es rarísimo. Eso, no, que es imposible. Está eso, está, es imposible. Es imposible. O sea que... Gracias a eso, el tribunal tuvo que decir, ok, hay conspiración, 
Pero no tuvieron que decir nada más, pero simplemente que había un atentado dicho, que trató de ocultarse claro. de cómo murió realmente el presidente. O dicho de otra manera, hubo alguien que también disparó. Claro, hay, hay películas hay película que se ha basado en eso. Una sí, de, claro. de Clio, la, que, la de... que está del tal vez disparando. ¿no? Exacto, que, que, que es que un gran cine discurso, periodístico. Que eso. está disparando sí. del piso 8, pero hay otro que está disparando del piso 4. Por supuesto, y otro más. De hecho, sin ir más lejos, hay de las teorías que atrapan. Hay algunos que dicen que el propio chofer hace un gesto de volver hacia atrás y dispararle, sí. que lo habría matado y es por eso que la esposa Jacqueline Kelly trata de huir en, en el sentido contrario. Ah, Sin embargo, eh, por muchos se lo estarán preguntando, eh, está el video, por supuesto que lo tenemos, porque eh, si bien hay una bala mágica que nadie sabe cuántas balas realmente, porque el dato oficial son tres balas. Correcto. Ok, pero claramente, digamos, lo escribillaron de distintas partes para poder haber hecho su recorrido, pero uno fue mortal. El que le da el tiro en la cabeza, por favor, el video es de alto impacto. Si alguien por ahí, por alguna casualidad, no lo ha visto, sí. le pedimos mesura y criterio amplio. Este por video favor. fue clasificado no hace mucho salfate. ¿eh? Exacto, ah, mira. Ya, 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 mira, no atención. Lo visto, yo no, lo he visto. no, es heavy. Atención, por favor, mira. Ahí disparó una vez y el otro le vuela la cabeza. Mira. Ahí está, mira, mira, bro, sí, mira, mira ahora, el que lo mata. Pero lo están viendo porque está herido. Oh. Oh. Le abre todo el cráneo. Y fíjate bueno. lo que hace ya que le inquieta. Yendo, curiosamente, Hacia en atrás. vez de agacharse de atrás, porque algunos dicen que algunos de los disparos... Como dice esto, que, y de los que lo venían cuidando Parece. este auto, ¿cierto? Dice que antes se replegaron. Uy, Claramente hay conspiración. Entonces la pregunta fue es... Clasificado no hace mucho. Eso ah. es lo que dice el libro, que fue matado por espías rusos y que Lee Harvey Oswald fue simplemente un chivo expiatorio o lo quisieron matar los grupos de petroleros de Estados Unidos que les convenía tener una guerra para llenarse una vez más los bolsillos y como él estaba en contra, necesitaban poner al segundo a cargo, que era Nixon, que el primero que hizo fue mandar a claro, toda Vietnam, que... guerra que se perdió, Pare... pero que el otro se llenaba los bolsillos por el, la empresa del guerra. No se buscó a nadie más, no se buscó otro, no. otro culpable. Pare... No, Pare... Lo guardaron bajo la alfombra. ¿no? Que ah. Lyndon Johnson, su vicepresidente, ¿no es verdad? Viene la siguiente elección y gana, le gana a Nixon, finalmente, y gana Nixon la Casa Blanca. Recordemos que Nixon ¿Qué? pierde la elección con, con Kennedy. Lyndon Johnson, su vicepresidente, como digo, muere Kennedy, queda a cargo, va a la elección siguiente, se presenta a Nixon, gana. Y como dice Salfate, viene bien dado. Si es que alguien está interesado en este tema, acuérdense el libro de Robert Holmes, un espía como ninguno, arrojando más luces sobre cómo fue realmente el asesinato conspirativo contra uno de los más queridos presidentes de Norteamérica. Eso fue JFK. Qué buen tema.